Merhaba arkadaşlar, bugün imza nedir, nasıl atılır ve imza tekniklerinden bahsediyoruz. Ee, i̇lk önce nedir, bir bundan bahsedelim. İmza İngilizce'de signature karşılığı imzanın işaret manasına geliyor. Ve bizdeki imza Arapça bir sözlük, mavaye kökünden geliyor. Ve e, Arapça mava geçti, bitti fiilinin ifal veznindeki mastarı. İmvada geçirme, imzalama demek yine mazi sözcüğü de buradan geliyor. Ve bu küçük bilgilendirmeden sonra şimdi de imza nasıl atılır bir buna bakalım. Dik yazabilirsiniz, eğik yazabilirsiniz. Zikzaklar çizebilirsiniz ya da daha yumuşak hareketlerle harf aralıklarını, harflerin birbirleriyle bağlantısını daha yumuşak hareketlerle sağlayabilirsiniz. Harfleriniz birbirine çok bitişik olabilir ya da harf aralıklarını büyük bırakabilirsiniz. Büyük harf kullanabilir ya da küçük harf kullanabilirsiniz. Bir harf gövde, baş ve kuyruktan oluşur. Bunun boyutlarını değiştirerek, azaltarak ya da arttırarak da imzanızı bambaşka şekillere sokabilirsiniz. Yine kaleminizin kağıt üzerindeki konumu çok önemli. Bunun açısını değiştirerek imzanızın şeklini de değiştirebilirsiniz. Kalemin tutuşunuz çok önemli. Kalemi daha yukarıdan ya da daha aşağıdan tutabilirsiniz. Daha aşağıdan tutarsanız daha çok kontrol edersiniz. Daha yukarıdan tuttuğunuzda fırça gibi kaleminizi savurabilirsiniz. Yine birinci ve ikinci maddede bahsettiğimiz gibi harfin eğimi sağa ya da sola yatık olabilir ya da dik olabilir. İsmi yukarı doğru çıkabilir ya da aşağı doğru inebilir ve harflerinizi dik olarak savurabilirsiniz ya da yuvarlayabilirsiniz. Ve şimdi de ismimize bakalım. Yakup Olcay Aslında çok güzel bir isim çünkü buradan bize çok malzeme çıkar. Y harika bir başlangıç. Yine O harika bir başlangıç. Y çok güzel bir bitiş olabilir. H de yine güzel bir bitiş olabilir. Ortada bir K'miz var. Ve yine O'dan sonra da bir L'miz var. Şimdi ilk önce dalga dalga bir Yakup Olcan yazdık. Zikzaklar kullanmadım, yuvarladım ve dik bir yazı kullandım. Bir de eğik bir yazı deneyelim. Burada biraz daha birbirine yakın harfler, bitişler çok keskin ve eğik bir yazı. Şimdi de yazımı yukarı doğru taşıyorum. Yine bitişlerim keskin ve kendinden emin bitişler ve e, ismim yukarı doğru bir çizgide çıkıyor. Bunu da Y'nin kuyruğuyla sağladım. Bu imza aslında Atatürk'ün imzasına benziyor. Çünkü yukarı çıkıyor ve dik hareketler bulunuyor. de daha minimal bir imza deneyelim. Küçük deniz dalgaları gibi aslında kaleminizi milim milim hareket ettiriyorsunuz. Ben bu yazı tarzını logo tasarımlarında bu yazı tarzımı kullanıyorum bir yazı tarzı deneyebilirsiniz. Dik 
dik ve küçük küçük adımlarla, küçük deniz dalgalarıyla ilerlediğimiz bir imza oldu. Ve daha büyük, daha hareketli dalgalar yapabilirsiniz. Dağınık, hareketli, daha büyük. Yine dik çalıştım. Ve şimdi de imzanın baş harfini yapıp merdiven yöntemiyle aşağı indim ve soyadını da o şekilde yazdım. Böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Sanırım Maradona'nın imzası buna benziyordu. Ve böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yine merdiven yöntemiyle çalışıyorum. P'den sonra aşağı taşıyorum imzamı. Bir çizgi attım. Birleşik bir çizgi ve soyadını da o şekilde yazdım. İki harf yapabilirsiniz. Y, O şeklinde birbirine bitişik bir paraf gibi oldu aslında bu. Şimdi daha ııı e- Büyük gövdeli harfler yapıyorum. Gövde büyük ve e, baş ve kuyruk daha e, küçük birbirinden orantısız e, birbiriyle orantısız e, kısımlar. Büyük dalgalar yaptım ve küçük harf büyük harf bununla çok ilgilenmedim. Ortada K'yi mesela büyük kullandım gibi. Yani bizim x boyutu dediğimiz bu harf boyutu bunun başıyla kuyruğuyla oynayarak imzanızı çok farklı şekillere sokabilirsiniz. Merdiven yöntemi demiştik. Sonunda onda karar kılacağım sanırım Yakup Olcay ismi için. taşıdım. Daha küçük x boyutuyla çalıştım. Yani daha küçük bir harf boyutum var ve kuyruğum ve başım büyük. Bu şekilde bir imza daha estetik durur her zaman. Örneğin bizim copper plate diye yazdığımız bir yazı tarzı var. Orada küçük bir harf boyutu ve baş ve kuyruk büyük. Yazı tipim eğik, kendisini yukarı taşıyan bir yazı ve merdiven yöntemiyle P harfinden sonra aşağı indiriyorum. Ve son olarak karar kılabileceğimiz iki imzayı göstereyim şekilde imzayı yukarı taşıyabilirsiniz ve eğik bir yazı kullanabilirsiniz. Merdiven yöntemini kullanabilirsiniz. Y'yi bu şekilde sonunda daha büyük savurabilirsiniz. Ve daha büyük mesela P'nin ortası kocaman, Y'nin kuyruğu kocaman ve Y'nin kuyruğundan da bir O harfi çıkarmış oldum burada. Yani harfleri keşfetmeniz gerekiyor aslında. Bence bu imzayı kullanalım. Yakup Olca için. X boyutum küçük. Büyük harflerim büyük. Ve içinde... Y'nin ortası, P'nin ortası gibi büyütebileceğim e, hareketler bulunan bu e, kısımları da kocaman yapıyorum. Harfimi yukarı taşıyorum. Ve bu kadar. 
ve bu videomuzun, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Diğer oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Sağ alt köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.